taarifa kamili za KTN leo jioni hii ya siku ya kwanza ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa, no, wa Januari mwaka 2016 jina langu ni Ali Manzu Ndazamaji zaidi ya wanajeshi 15 waliwasili mchana wa leo kutoka nchini Somalia wakiwa miongoni mwa wale ambao walijeruhiwa kwenye shambulizi la kigaidi katika kambi ya KDF eneo la El Gede Jubaland huko Somalia wakipokelewa na mkuu wa majeshi Jenerali Samson Mwadeve na waziri wa ulinzi Rachel Omamo wanajeshi hao walionekana wachovu na ambao walikuwa wamezongwa na mawazo wakiwa miongoni mwa wengine wengi ambao walikuwa nchini humo kwa minajili ya kutafuta amani inakisiwa kuwa zaidi ya wanajeshi 80 ima wamejeruhiwa au wamefariki katika shambulizi hilo taarifa ambazo bado tunaendelea kuzifuatilia ili kuzithibitisha pale wana mgambo wa alshabab walipovamia kambi yao na magari yaliounganishwa na vilipuzi hadi kufikia sasa hakuna mwili wa mwanajeshi aliyefariki nchini humo ambao umeletwa humu nchini huku taarifa ikiwa imetolewa kuwa familia za waliofiwa zitahamasishwa zita taarifiwa kabla ya idadi kamili kutolewa operations are ongoing in the operational areas yesterday we received a a group of uh, injured soldiers who uh, are being attended to at uh, our hospital. This morning we received another group uh, from the field. Um, these uh, heroes have, do not bear physical in uh, injuries but are extremely exhausted uh, and tired by the ordeal that they went through. This evening we will receive uh, the first group of our VIPs, our fallen heroes. They will arrive in the evening and we will receive them. As uh, the Ministry of Defence and the Kenya Defence Forces, we wish to thank Kenyans for their continued support and encouragement uh, of our soldiers and of their families. We will continue to um, brief you as the situation unfolds. Na mtazamaji tunaendelea kuzifuatilia taarifa hizo lakini kufikia hivi jioni wakati tunakwenda hewani hivi sasa mwendo wa saa moja ni kana kwamba ni bado ndege ambayo imewabeba ama imeibeba mili hiyo haijatua katika uwanja wa Wilson kama tulivyoahidiwa pale na waziri ambaye alisema lakini tunazifuatilia taarifa hizo na tutaweza kukuarifu pindi zipokea. Kwingineko jaji mkuu Willi Mutunga leo aliongoza hafla ya kuwalisha kiapo makamishi na watume ya maadili na kukabiliana na ufisadi ESC katika mahakama kuu mahakama ya juu hapa jijini Nairobi hata hivyo kibarua kinachowakodolea macho makamishi na hao ni changamoto za kulainisha tume hiyo ambao tendakazi wake umetiliwa dosari hasa iwapo ina makali ya kutosha katika vita vya kukabili kesi za mara kwa mara hususan za ufisadi serikalini Jeff Kirui anaarifu zaidi. Obey, respect and uphold. Kiapo cha makamishi na watume ya kupambana na ofisadi ESCC ni ishara kwamba wako radhi kuchukua usukani katika ofisi ambayo imepigwa kurunzi mara kwa mara kuhusu uwezo wake wa kukabili kesi za mara kwa mara hasa zinazohusiana na jinamizi la ofisadi. Makamishi na hao wapi ya mwenyekiti Philip Kinusu wanachama Rose Mgoi Mtambo Masharia. Dabar Maalim Abdi, Paul Mwaniki Gashoka na Sofia Lepuchirit wana changamoto ya kurejesha imani ya wa Kenya kwenye utendakazi wa tume hiyo. You take office at a time when the nation's anti-corruption narrative is binary. One that shows that the government is pulling itself together to fight the, this vice and another that accuses the government of con continuing to perpetrate grand theft. Jukumu la kwanza la makamishi na hao ni kuwachunguza wafanyikazi wa tume hiyo. Hii ni kufuatia hatua ya bunge la kitaifa kupitisha sheria agosti mwaka jana itakayo lazima wafanyikazi wa tume hiyo kupigwa msasa. Kando na hilo, makamishi na hao watavalia njuga masala mengine nye uzito ya kiwemo kesi za ufisadi. Badi ya kesi hizo ni ufujaji wa fedha katika idare ya huduma kwa vijana NYS. Tayari ESCC imependekeza aliye kuwa mkurugenzi mkuu wa NYS daktari Nelson Gidhinja funguliwa mashtaka kwa utumizi mbaya wa mamlaka. Sakata ya Eurobond pia imeonekana kushuka kwa mjongoma kwa tume hiyo kufuatia hatua yake ya kufunga faili hiyo kwa msingi kwamba kuna ushahidi pesa zilipotea kama inavyodaiwa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Hata hivyo Raila Odinga ameshikilia msimamo wake. 
na anatarajiwa kufika mbele ya kamati ya uhasibu wa pesa bungeni kutoa mwanga zaidi na wenda tume hiyo ikaanzisha uchunguzi upya. And we are aware that the road ahead is not a smooth one but we do not uh, go to give up because as a number of people have said corruption in our country is endemic perhaps uh, uh, you know we are at a place where we may not be able to get ourselves out uh, we refuse to accept that ni baadhi tu ya changamoto zinazokodolea macho tume hiyo hususan kuibua imani ya wakenya ikizingatiwa kuwa licha ya wakuu wa tume hiyo kubadilishwa kila mara na fedha kuelekezwa kwake kufadhili shughuli zake hakuna yeyote wa ngazi za juu serikalini aliyehukumiwa kufuatia mapendekezo yake hasa kuhusu kesi za ufisadi Dev Kirui KTN leo Kinyanganyiro cha kuania useneta wa kaunti ya Kericho kimeshika kasi baada ya chama cha Kanu kumzindua mgombea wake Paul Sang huko Kericho Uzindizi huo uliongozwa na seneta wa Baringo Gideon Moi na gavana wa kaunti ya Bomet Isaac Kruto. Mgombezi Sang atakabiliana na wapinzani wake wanaojumuishwa mpeperushaji bendera ya chama cha JAP Aaron Churiyote mwanahabari Paul na Biswa na Arifu. Walifika siku ikiwa bado changa wakaingia kwa mtindo tayari kwa mapambano ya uchaguzi mdogo wa kiti cha useneta wa Kiricho. Japokuwa ilikuwa hafla ya Kanu, gavana Isaac Ruto alifika hapa kuunga mkono azma ya Kanu kutoana jasho na chama cha Jubilee. Aliyepata kibali kuweka kwa niaba ya chama cha Jogoo ni Paul Sang katika shughuli iliyoongozwa na mwenyekiti wa chama hicho ambaye pia ni seneta wa Baringo, Gideon Moi na katibu mkuu wa chama hicho Nick Salat. Chama kiliamua kwamba sasa kwa sababu hakuna mwingine na ni mimi tu ambaye nitachukua hii tikiti kwa hivyo mimi nashukuru chama chetu kabisa kabisa katika hotuba zao Salat na Moi walikosoa serikali ya Jubilee kwa kutowatimizia wakenya baadhi ya mahitaji yao kimsingi kama vile ugatuzi mbali na kuzungumzia vifo vya wanajeshi wa Kenya waliouawa huko Somalia. Iko sababu nyingi ambayo imetufikisha. Lakini ile mlango ambayo tunajua tunaweza kuponyelea kutoka ni county government na devolution. Ambayo mali tunajua itakuja hapa Those are one too many lives lost. So we are asking the government to open an inquiry for our soldiers who were mercilessly killed. Mjo wa sanga ambaye alikuwa apili katika uchaguzi mkuu lopita na kumfuata alikuwa seneta Charles Keter ambaye alitunukiwa uwaziri na rais Uru Kenyeta unaleta utata zaidi katika hesabu za jubilii ambayo tayari imemteua Aaron Cheriot ambaye sasa atapambana na mawimbi haya yanayoongozwa na Gideon Moi hali kadhalika gavana Isaac Ruto ambaye amekuwa mwiba kwa ngome ya naibu rais William Ruto Pesa Maendeleo that's what I nasema yangu na kaa namna hii ya Alex Salatni lakini tunafanya kazi pamoja na kaa Vivyo hivyo ni muhimu kutia katika ratili watakapoelekea wafuasi wa walioshindwa katika uteuzi wa jubilee kama vile mwanasiasa wa siku nyingi Franklin Bet na mwenzake Magarel Langat wapiga kura wana hizo karata Paul Nabiswa KTN leo Kwangineko maafisa wa polisi wanamzuilia ama wanawazuilia washikiwa wawili ambao wametajwa kuwa vigogo wa kusafirisha pesa gushi nchini au hata sehemu za ugaibuni. Akizungumza mapema leo inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet alisema waliweza kupata dola milioni 693 ambazo zilikuwa ni pesa gushi kwa washikiwa hao mtaa wa South Sea. Hussein Mohamed ana ripoti kamili. Oti ya pesa za kigeni sio dola za Marekani hata euro za Ulaya. Maafisa wa polisi wanasa pesa hizi katika nyumba moja iliyo katika barabara Mombasa hapa Nairobi. Pesa hizi ambazo ni gushi dola milioni 663 na euro milioni 369 zilipatikana baada ya mkenya mmoja kutapeliwa shilingi milioni 40. The subsequent police operation led to the discovery of believe you me 693 fake US dollars. I repeat, 693 million 
US dollars in fair currency. We also discovered money printing machines, computers and chemicals, all being materials used to make foreign currency. Mkuu wa polisi Joseph Boynet amesema kuwa wamepata malalamishi mengi kutoka kwa Kenya na hata Media Comoros kuhusu sakata hiyo ambayo imewaacha wengi na maswali si haba. Obviously because of greed. They wanted more money. So moderate your greed. Simba ya kutafuta lakini you need to moderate. Tafuta kwa akili, pana nunua takataka kama hii. Ati njani mingi? Unaunua haraka haraka ina baraka. Tafuta kwa akili. In a lawful manner, not not buying fake bills. Wabili hao kutoka taifa la Cameroon na Nigeria walifikishwa mahakamani hii leo. Huko kaulimbiu ikitolewa kwa Kenya kuwa macho kuhusiana pesa gushi pamoja na kutoa taarifa za kuwasaidia maafisa wa polisi. Hussein Mohamed, KTN leo, Nairobi. Kwingineko gavana wa kaunti ya Embu Martin Wambora amepiga marufuku ya kuuzwa kwa buni au kipenda kahawa ambayo haijatayarishwa nje ya kaunti ya Embu. Hatua hiyo im, amesema kwamba inachukuliwa ili kuwakinga wakulima wa kahawa kaunti ya Embu dhidi ya wanunuzi wanaowapunja pesa zao kwa kununua buni kwa bei nafuu kisha kuiuza kwa bei ya juu nje ya hata nje ya nchi. Taarifa ifuatayo inaarifu zaidi. Ilikuwa ni kwenye sherehe ya kuanzisha mradi wa ujenzi wa barabara ya lami kutoka Embu kuelekea Kibugu ya kima cha shilingi milioni 350 ambako gavana wa Embu Martin Wambora aliwatahadharisha mawakala wanaonunua buni kwa bei ya chini miongoni mwa wakulima wa kahawa kisha kuiuza kwa bei ya juu hali inayowapunja pato wa kulima hao Hatua hiyo ilimchochea kuitaka idara ya polisi kumtia nguvuni yoyote anayenunua kahawa hiyo kwani wanakosa kulipa kodi kwa kaunti pia Mimi nimeandika sakura kali sana nimeambia polisi washikwe mara moja Hakuna kahawa itatoka Embu. Ile factory ambayo tumeleta machines kutoka Brazil nimeishatoa 10 million. Mwezi huu nitatoa 5 million nyingine ndivyo tumalize hiyo factory ya kahawa. Wakulima wengi wa buni hukosa kulipa mikopo yao ifaavyo kutokana na pato duni. Pia aliongezea kusema kuwa mipango inaendelea kuwakaribisha wawekezaji katika biashara ya kilimo katika kaunti hiyo. Ane muonu investor ambaye anataka kufanya fadi addition ya kahawa ya majani na makadamia all in one place ile tu anataka ni shamba lakini hiyo shamba iwe karibu na rami ningeileta hapa kebogo lakini sasa itachukua muda lakini tutarete factory zingine hapa wambora hakusita kuzungumzia swala la siasa ya washindani wake ile inalipu embu pana walifu ni wenye siasa Hiyo ndiyo tabu. Au sivyo? Na si wengi. Ni kama watano wa sita hivi. Hii tabu zote za Embu ni pesa. Baadhi ya miradi ya ukarabati kaunti ya Embu inanuiwa kumsaidia mkulima kuimarisha kilimo, biashara na hatimaye kufikisha zao lao katika soko. Na mtazamaji unaendelea kutazama taarifa za KTN leo hiyo ni hii ya siku ya kwanza ya wiki na pumua kidogo pata kamusi ya leo alafu tutarudi tuendelee na taarifa zaidi bila kusahau taarifa za michezo. Katika kamusi ya leo tunaangazia neno farisi. Maana ya neno farisi ni mwendeshaji farasi mzuri. Mfano katika sentensi Kenya itawachagua mafarisi watano kusafiri Ulaya ili kutuwakilisha kwenye mashindano ya kimataifa. Na mtazamaji karibu tena kwenye taarifa za KTN leo jioni hii ili niweze kukuarifu na baadhi ya mambo tu ambayo tuliapa kipao mbele siku hii ya leo. Mwalimu ambaye wa kinga wa Kristo katika shambulizi la Al Shabab mwezi wa Disemba mwaka jana mjini Mandera amefariki usiku kwa mkia leo. Hii ni baada ya kuuguza majeraha ya risasi katika hospitali ya taifa ya Kinyata hapa Nairobi. Haya na mengine mengi ni kwenye taarifa mseto zifuatazo. Sala Fara, mwalimu aliyosikika katika shambulizi la Mandera mpema mwaka jana, akisema kuwa mmoja wa mashujaa waliookoa wengi baada ya kundi la Waislamu kuwakinga wa Kristo, 
amefariki mapema usiku wa jana katika hospitali ya Kenyatta hapa mjini Nairobi. Sarafara ambaye alikuwa akija hapa Nairobi kueleza masomo yake, alipopata ajali hiyo, alikuwa anapata risasi ambazo zilimlemaza kiasi cha kutoweza kujisaidia. It went, it went through the, the, the meat of the bottom up to the rectum which, which it has destroyed the bottom the, the anus uh, the rectum and uh, I cannot even stop my excretion my waste product it just go, goes like that and uh, from there now we went down because these people fired we went so in the process of coming down some girls gave the then the, the non muslim hijab so so that to, to, to shield them Wengine kwa mtu mmoja na wafiwa kufariki baada ya kusombwa na maji katika eneo la New Valley Kitengela kutokana na mvua kubwa hapo jana. Mvua hiyo ilionyesha kwa zaidi ya saa mbili lizuo uharibifu mkubwa na wakazi wanaofia kwamba uharibifu zaidi iwapo hapo itaendelea. Mwenzangu mwingine mwenye tulikuwa tumesikana naye mkono alipelekwa na maji. Hadi saa hii atujui mali ako ama amepelekwa hadi at river. Hatimaye mjini Kisi viongozi wa chama cha ODM tawi la Kisi wamekubaliana kushirikiana zaidi baada ya kuwepo kwa mvutano wa wiki mbili kati ya naibu gavana wa Kisii Joash Mangi na gavana wa kaunti James Ongwae. Mkutano wa siku nzima uliongozwa na seneta wa Kisii Chris Obure ulipata suluhu ya tatizo lililokuepo. The efforts we are making towards strengthening the party in this region. Hussein Mohamed KTN Leo. Sante sana Hussein Mohamed kwa taarifa hiyo ya mseto kutoka kaunti mbali mbali. Mtazamaji ikiwa ni siku ya kwanza ya biashara basi hebu tuangazie namna soko la hisa lilifanya biashara yake siku ya leo ya Jumatatu. Tarudi baadaye na taarifa za michezo pia. Naam karibu tena mtazamaji moja kwa moja kwenye meza ya michezo ya KTN leo chipukizi wa kutajika kwenye mashindano ya mbio za magari Teja Sirani anatarajia kuzidi kuandikisha historia barani Afrika kwenye mashindano hayo Tijas ambaye ni mshindi wa mashindano ya magari ya Formula Golf pia atapania kushiriki kwenye mashindano ya magari ya kitaifa hapa nchini Kenya Robinson Kenya alipata fursa na kuzungumza naye na kutuandalia taarifa ifuatayo Chipukizi Teje Zirani amekuwa miongoni mwa chipukizi walionga zaidi duniani kwenye ulingo wa mbio za magari. Teje alionyesha ulimu wangu makali yake mwaka wa 2015 baada ya kuwa dereva wa kwanza kutoka Kenya kushiriki mbio za daraja la juu ya magari duniani. Um, yeah, no, it's been a great year. One of the biggest I'm, as, as, I'm had. Um, how did I achieve it? Hard work, passion, determination. Again waking up early in the morning to go to the gym happy I won the championship it's been great it was a great learning experience in terms of skill on different disciplines Katika msimu wa mwaka 2015 Tejas alishiriki kwenye mashindano ya Rally Raid humu nchini mashindano ya Autocross kabla kushinda mashindano ya magari ya Formula Golf kwenye muungano wa milki za Kiarabu alipoibuka wa kwanza Ushindi huo ulimweka kwenye historia kama Mwafrika wa kwanza kushinda mashindano hayo Um it feels great to make history for now the whole of Africa Singers have already made history for Kenya. I want to put Africa, Kenya, mainly Kenya back on the maps in the world. So I'm really looking forward to doing it. Chipukizi huyo ambaye alitia kandarasi na Oldsburg MSC anatarajia kuongeza taji la RX Lights katika mataji aliyoshinda. My first year, so it's a bit difficult learning about the car still. Um also no because I've never been to tracks. I would only track I've been to this year is Spain. That's it never other tracks so for me to learn about other tracks is during the race meetings will be difficult to cope with as well but i may have a chance let's see don't cross fingers bingwa huyu ambaye alitajwa kama mwanasporti aliye na uwezo wa kunawiri zaidi siku za usoni kwenye tuzo za soya mwaka 2013 anatarajia kushiriki mbio za kitaifa za magari humu nchini hivi karibuni so when i'm back in november i'll definitely do a few, a few rallies and then see if i can beat some people 
Tejes atashiriki mashindano yake ya kwanza ya RX Lights mjini Montalegre nchini Ureno mwezi Aprili. Robinson Okenye Kiten michezo. Kwa ngineko kwa mtazamaji timu ama klabu ya Menyinkwa FC ilitoka nyuma na kuandikisha ushindi wa mabao matatu kwa mawili dhidi ya Equity FC katika fainali ya mashindano ya soka ya waendeshaji boda boda yaliyoandaliwa mjini KC. Equity FC walitawala kipindi cha kwanza huku Geoffrey Okenwa on Kenya kumradhi na Cosmas Aaron wakifunga mabao yaliyoweka kifua mbele kabla ya kwenda mapumziko. Menyinkwa hata hivyo walijikakamua na kufunga mabao matatu baada ya katika ya katika kipindi cha pili na hatimaye kunyakuwa ubingwa. Mashindano hayo yalianza mwezi wa Novemba mwaka jana yakishirikisha zaidi ya timu 32 za waendesha boda boda kutoka eneo la kaunti ya Kisi. jana ndugu zangu kwamba hii mchezo wa futibali ni mchezo mzuri kwa maana unaleta talent na pia unaleta discipline na mtazamaji basi kufikia hapa hatuna la ziada kumbuka taarifa kuhusiana na miili ya wanajeshi ambao tuliarifiwa kwamba ndege yao itatua jioni hii tunaendelea kuifuatilia na tutakuletea kwenye taarifa zetu zitakazofuata ikiwemo ile ya Kiingereza mwendo wa saa tatu kwa niaba wenzangu ambao utunasaidiana kufanikisha taarifa za KTN leo asante sana kutazama taarifa hizi kesho ni siku naomba tukutane tena kwa heri